Hola, hola, estimados estudiantes de los cursos de administración y fundamentos de administración. Reciban un cordial saludo de bienvenida a las actividades de la semana número 10. Eh, para esta semana quiero que por favor eh, comprendan un poco la situación en la que estamos en el curso. Eh, indagamos inicialmente por los fundamentos de la administración. En las primeras cuatro o cinco semanas entendimos que hay un ciclo fundamental que se desarrolla en el proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Parece muy sencillo y la gente dice, uy, pues si esto es administración, pues ni para qué estudiar una cosa que uno la hace casi que inconscientemente. Uno procede a planear las cosas primero, luego organiza los recursos, luego dirige las actividades, coordina y finalmente controla lo que usted dijo o pensó que iba a hacer. Pero la magia de la administración está en que estas planeaciones se ajusten lo mejor posible a lo que se pensaba realizar, a los recursos que se destinaron para ello. Y ahí está la definición de cuán competitivo puede ser una empresa, un proyecto frente a otro y cuál puede sobrevivir en el tiempo. A ustedes como contadores públicos, como ingenieros financieros, les debe importar esto porque ustedes van a ser parte de las organizaciones y van a tener que ayudar a definir esos criterios de planeación. En esa medida de la semana 5 en adelante, empezamos ya a entender un poco la importancia del aspecto de la planeación e introdujimos en el curso el concepto de planeación estratégica. Hemos abordado algunos documentos de Michael Porter y de otros autores que nos muestran el modelo clásico de planeación estratégica. La planeación rigurosa que define los criterios de permanencia y sostenibilidad en el tiempo de las organizaciones y de los proyectos. ¿Cómo hacer para que mi organización sobreviva en el tiempo y crezca, se desarrolle? Eso es planeación estratégica. ¿Cómo hago para hacer ese primer paso del ciclo planear, organizar, dirigir y controlar? ¿Cómo hago para que ese paso sea un paso que transforme y que garantice que mi organización se sostiene y sobrevive en el tiempo, que es exitosa y que puede superar los retos que le imponen la competencia, la demanda de sus clientes y la expectativa de sus inversionistas. Esa es la magia de esta parte. Entonces ahora vamos a entender en esta semana número 10 un concepto nuevo que entra a ser parte de la articulación con la organización y tiene que ver con la estructura organizacional por procesos. Yo planeo de manera estratégica y defino una serie de actividades a llevar a cabo, pero el quid del asunto está en cómo hago para que eso que, que aspiro a llevar a cabo pueda llevarse a cabo de manera coordinada, ordenada, de manera oportuna, de manera eficiente, que es la palabra que atañe a todas las ciencias aplicadas. ¿Cómo hacer que los recursos destinados para las actividades se utilicen de forma eficiente? Tanto las máquinas, los recursos financieros, los equipos, la disposición de espacio físico y el talento humano. ¿Cómo hacer para coordinar la aplicación de esos recursos en el desarrollo de unas actividades de forma eficiente? Y es ahí donde la gestión por procesos hace parte de esta nueva etapa en la que vamos a integrar la planeación con algo de la organización y tiene que ver esa organización por procesos. En esa medida, entonces, eh, los invito a que miremos eh, estos apartes a los que nos vamos a introducir en la lección número dos de esta semana.